Merhaba arkadaşlar, Soltrox ipucu videolarına hoş geldiniz. Bir önceki ipucu videomuzda Soltrox 2020 ile birlikte hayatımıza giren parçalara esnek yap komutunu görmüştük. Parçalara esnek yap dediğimiz simyemiz şu şekilde değişiyordu. Ve reboot etmemize gerek kalmadan bu şekildeki yayları hızlı bir şekilde bize esnek halleriyle yani sıkıştırılmış, katılaştırılmış halleriyle karşımıza getiriyordu. Peki bu yayı nasıl tasarlıyoruz? Bunun için size bir yay tasarım videosunu çekmek istiyorum. Hemen yeni bir parça açalım. Çok uzun bir video olacak. O yüzden hızlı hızlı devam ediyorum. Solitrox 2020'de esnek yay tasarım yapacağız. Tasarım parametrelerimiz L boyumuz 85, T çapımız 6 mm, yayımızın genel çapı 40 mm, sarım sayımız 7. Şimdi dikkatli izleyin çok hızlı yapacağım. Beni daha sonra geri tekrar tekrar dönerek takip edebilirsiniz. Üst düzlemden yukarı bir tane referans olması için 85 mm yukarı bir düzlem oluşturuyorum. Buna yayımızın tepe noktası diyeceğiz. Bu önemli çünkü ilk bunu oluşturdum. Daha sonra bunu referans olarak bir montaja ekleyeceğiz. Burası önemli konulardan birisi. Şimdi iki tane düzlemimiz var. Bir üst düzlem bir tepe noktası. Şimdi ön düzleme geliyorum. Bir tane çizim açıyorum. Yayımızın sınır kutusunu oluşturacağım. Şöyle yayımızı merkezden 40 mm olacak şekilde yayımızın sınır kutusunu şuradan orta nokta seç diyoruz ve merkezi seçip çakıştırıyoruz. Bakın çok fazla komut kullanmayacağım ama bütün çizimlerim e, tam tanımlı olarak karşımıza gelecek. Hemen bunun ismini de sınır kutusu olarak değiştirelim. İsimleri vereceğiz ki biraz çok fazla çizimimiz olacak kafamız karışmasın. Şimdi geliyorum ön düzenli bir çizim daha açtım hemen. Profilimi çizeceğim. Çizgi komutunu aldım. Yayın 10 milimetrelik kısmını yapıyorum. Bunu neden yaptık arkadaşlar? Yayı biz süpürerek oluşturacağız. Helis olur, e, helisle oluşturmayacağız. E, ve yaylarda bilirsiniz ki e, yayın başı ve sonu biraz kısık olur. O yüzden biz yay e, yayın, e, başı diye buraya bir isim verelim. Yayınımızın baş e, profili bu olsun. Ön düzlem oluşturuyor. E, ön düzlem bir skeç daha açtım. Merkez noktasından 10 mm daha yukarı çıktım ve bu çizimle kapattım. Yayın başının profilini çizdik, yolunu çizdik daha doğrusu. Bu da yayın sonu e, yolumuz. Şimdi düzleme, ön düzleme daha çizim açıyorum. Çizgi komutumu aldım. Bu iki noktayı birleştiriyorum. Burada bir ölçü yok ama aslında 85 mm benim genel ölçümden geliyor. Burası bizim işte yayımızın hareket edeceği nokta olacak. Yayımızın başlangıç ve bitiş noktaları kapalı. E, hareket eden kısmı bu orta noktası olacak. Buraya da e, yayın ortası diyelim. Çizimlere isimler veriyorum ki e, daha sonra bunları e, katıya çevirirken hangisini seçeceğimi bilmem lazım. Şimdi yollarımızı yaptık. Ön düzleme bir çizim daha açıyoruz. Bugün ön düzlemden gidiyoruz. Merkez çizgimi aldım. Bakın buradan buraya geldiğimde Tamamen siyah, tam tanımlı bir çizim oldu. Hemen 6 mm yay e, et kalınlığımızı da buraya girdik. Bu da neresi? Yayın baş profili. Baş profil yazdım. Şimdi bir tane de sona profil çizmem gerekiyor. Ön düzlem açtım. Hemen kes çizgisini aldım. Bu noktadan e, sınır kutma çizgimi çizdim. Dairemi aldım. 6 mm benim yayın et kalınlığı. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Buna da son profil yazalım. 6 tane çizimimiz oldu. Şimdi bunları süpürerek katı oluşturacağız. Unsurlar süpürerek katı oluşturma diyorum. Yayımın profilini seçtim. Baş yolumu seçtim. Seçeneklerden e, profil kırılması, kırma değerini belirttim. Ve devir olarak 1.4 giriyorum arkadaşlar. Burası çok önemli. Bunu şimdi isim verelim. E, yayın başlangıcı şimdi yayın bitiş kısmını tamamlayacağız süpürerek katı oluşturma dedim yayının profilini seçiyorum yayının yolunu seçiyorum seçenekler kısmından profil kırması kırma değerini belirtin dedim devir veriyorum buraya da 1.4 devir veriyorum 1.5 1.5 vermiyorum dikkat ederseniz 1.4 devirimi buraya da verdim şu an yay buradan başlayacak ve buraya gidecek buraya da yayın sonu diyelim Yayın hani ismine zaten var o yüzden olmadı son diyelim. Şimdi süpürerek katı oluşturma dedim. 
Şimdi artık bir yay profil çizmeme gerek yok. Bu yüzeyi kullanabilirim. Yüzeyi kullandım. Bu yolda gitmesini istiyorum. Seçenekler, kıvrılma değerini belirtin diyoruz. Devirler, 4 devir. Ve yayımız neredeyse bitti. %80 oranında yayımızı bitirdik. Şuraya da yayın ortası diyelim. Ee, yay ortası. Aynı isimleri veriyorum. Şimdi bunların başlangıç ve bitişlerinin kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burası önemli. Üst düzlem, yüzeyler, yüzey ile kestedim. Okumun yönü önemli. Alt tarafta kalanların canı çıksın. Kesiyoruz ve yayımızın altına e, ne yaptık? Kesmiş olduk. Şimdi bu tepe noktasını kullanarak da üst düzlemi kesebiliriz ama ben bu tepe noktasının referans olması için kullanacağım. Ben o yüzden yayımın başlangıç pozisyonundaki şu noktayı referans olarak kullanmak istiyorum. Göster dedim. Buraya bir düzlem daha açacağım arkadaşlar. Yüzey ile kesmek için ne yapıyorum? Düzlem dedim. Geldim buradan. Üst düzleme seçtim. Nereyle çakıştıracağım? Bu yayımın bu noktasıyla. Burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü bunu yanlış yaparsak yanlış yerleri kesmeye çalışacağı için yayın referansı çok önemli. Ee, bakın bir yayın başına gidiyor bir de üst düzleme gidiyor. Şu tepe noktasını biraz sonra e, diğer dış parçalarla referanslandıracağımız için bunu kullanmamamız gerekiyor. O yüzden buraya düzlem oluşturduk. Yüzeyler yüzeyle kes diyorum. Okun yönü önemli demiştim. Okun yönündeki parçaları kesiyoruz. Şu anda yayım neredeyse bitti. Bir tane de e, referans geometrisi ekleyeceğim. Bu eksen olacak. Bu ekseni de rahat bir şekilde montaj yapabilmek için yayın tam ortasından geçiyorum. Bir referans geometrisi daha ekliyorum. Bunu çok fazla kullanıcılarımızın kullanmadığını biliyorum. Montaj ilişkisi referansı kullanacağımız komutun ismi eksenim zaten seçili. Bunu eş merkezli yap diyorum ve montajı eklediğimde Eş merkezli bir dairesel noktayı seçtiğimde bu eksenden o montaja referanslayacak parçalarımızı. Komutları gizledim, çizgileri, düzenleri gizledim. Ve parçam tamam, bunu artık kaydedebiliriz. Kaydet diyorum, PDM e ekosistemine dosyalarımızı kaydediyoruz. Kaydet dediğimizde buraya 2020 esnek yay bizim data kartımıza geldi, bilgisini doldurduk. Şimdi bunu montaja atabiliriz. Montajımıza geçelim. Montajımızı açıyoruz. Bunun default versiyonunu açarak boş bir e, piston, süspansiyon karşımıza gelsin. Montaj ilişkisi emiyoruz tabii ki. Bileşen ekle dedim ve yayımı seçiyorum. Yayımı seçtim. Bakın eş merkezli montaj ilişkisi referansı verdiğim için eş merkezli yeri otomatik yakaladı. Ve eş merkezli komutunu uygulamış olduk. Şimdi yayımızın alt noktasıyla süspansiyonumuzun bu flanşına çakıştırıyoruz. Üst noktaya çakıştırmıyoruz arkadaşlar ve burada parçayı esnek yap komutunu kullanacağız. Ama bunu şu an kullanamıyoruz. Bakın parçaya esnek yap diyemiyorum. Bunu nasıl yapacağız? İşte burası gerçekten çok önemli noktalardan birisi. Parçayı düzenle diyorum. Parçayı düzenle dedim. Ee, i̇lk başta oluşturduğumuz tepe noktasını referans olarak kullanacağımızdan bahsetmiştim. Unsuru düzenle diyorum. Bu üst düzlem değil de e, sen gel şuraya. E, hatta ben şuradan şunu kullanmak istiyorum ki e, daha sonra bana sorun çıkartıyor. Diğerlerini seçtiğim şu yüze e, şunu çakışık yap. 85 mm öteleme de çakışık yap. Tamam dediğimizde. Şimdi ne olmuş oldu? Aynı aslında bir önceki 2019'dan önceki sistem gibi montajda parçayı bir yere referanslamış olduk. Tamam diyoruz. Referans işlemimiz bitti. Aslında şu anda e, rebuild ettiğimizde bakın buradan rebuild komutunu kullandığımda yayımız artık esnekmiş gibi. Ama 2020'de bir farkımız olması gerekiyor değil mi? O da parçalara esnek yap. Parçayı nasıl esnek yapıyoruz? Buradan parçayı esnek yap dedim. Bana bir tane e, referans objesi seç diyor. Gel burayı seç diyorum. Okey dedim. Ve artık yayım rebuild etmeye gerek kalmadan esnek bir şekilde burada hareket edecek. Yani sadece bunu rebuild etmek için mi yaptık? Hayır arkadaşlar bu yay artık tamamen esnek bir yay haline döndü. Neden? Çünkü burada bizim bir tepe noktası e, dış referansımız var. Bunu başka parçalarda da kullanabiliriz ve Onlara hemen hızlı bir şekilde esnek yapabiliriz. Hemen bir örneğine bakalım. Şuradan parçamızı, alt montajımızı açıyoruz. Bileşen ekle dedim. Buradan tekrar parçamı açıyorum. Bakın şak diye yapışıyor. 
eş merkezli yap dedim. Şunu bu şeyleri gizleyelim. Şundan şunu da şuraya çakışık yapalım. Şimdi burada da hareket eden bir parçamız var. Yayımın esnek olmasını istiyorum. Parça esnek yap dedim. Artık bu yüzeyi seçtiğimde e, montajımızı kaydetmemiz gerekiyormuş. Şöyle parçamız esnek oldu. Bakın hareket ettirdiğimde yayım konumlar arasında hızlı bir şekilde hareket ediyor. Evet arkadaşlar bugünkü ipucu videomuz 10 dakika sürdü. Ee, diğer ipucu videolarında görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.